Gente, muito prazer em estar aqui. Eu sou a Andresa Maia, CPO e cofundadora da Futuros Possíveis. É uma honra estar ocupando esse palco ao lado de duas potências. E hoje a gente vai falar sobre shifters, tecnologia como estratégia de mudança. E aí, uma das definições que a gente pode trazer para shifter, é uma possível interpretação, é uma pessoa que muda realidades. Nesse caso, através da tecnologia. Hoje a gente vai bater esse papo, vai ter essa conversa sobre essas mudanças. Eu estou aqui com Nina Silva, Matheus, e a gente vai... É, ter essa conversa bem gostosa sobre o assunto. E aí eu já quero iniciar essa conversa fazendo uma pergunta inicialmente para Nina e depois Matheus também. É, como vocês percebem o avanço do uso da tecnologia para mudar realidades, né? Principa principalmente em contextos periféricos? Bom, boa tarde a todos, todas e todas. Bom que botaram luz aqui na vez dos pretinhos, né, gente? Que a gente precisa de luz. Muita luz, Andressa, prazer, Matheus, também de dividir esse palco com vocês. E já faço o convite de vocês fazerem uma intervenção com a Nina Verso, porque não era nem para eu estar aqui, era para ela, entendeu? Que eu estou trabalhando o meu legado, estou trabalhando o meu sistema de sucessão. E, já tirou foto? Ótimo. Então, é para vocês marcarem e ir lá fazer ativação com ela. Para quem não conhece, é, eu trabalho na área de tecnologia, tem mais ou menos 22 anos de idade. E 22 anos de idade, é porque eu acho que eu tenho 22 anos de idade, né? Eu achei ótimo. <risos> tem mais ou menos 22 anos que eu trabalho nessa área. Comecei na área de sistemas fechados e RPs. E, hoje em dia, estou mais debruçada né, nesse mundo de Web3, mas também de transformação digital a partir de sistemas abertos. Mediante a isso, né, falar desse lugar hoje, que, dos shifters, né, dessa mudança, em, primeiro, em quais instituições, que a gente, sobre quais instituições que nós estamos falando, né, quais as possibilidades e oportunidades que nós estamos ditando para essas pessoas periféricas, para esses jovens periféricos. Periferias de onde? Então, a gente olhar um Brasil, país continental, onde nós temos aí 56% da população negra e uma maioria também feminina, que mesmo em grandes centros urbanos, como uma cidade inteligente, uma smart city, que é São Paulo, a gente tem várias cidades dentro de uma cidade só. Então, para eu falar em contexto periférico, eu preciso falar de infraestrutura no Brasil. Para eu poder falar de novas tecnologias e avanços como o IoT, o 5G, que, que, que chegou aí no ano passado, eu preciso falar também dos 35 milhões de pessoas fora da internet que nós temos ainda no Brasil, mas concentrado em Norte e Nordeste. Então, primeiro, a gente precisa localizar, quando a gente faz essa pergunta, entender os Brasis dentro do próprio Brasil. Quando eu falo de São Paulo, realidade sudeste, eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, aí, quando eu falo dessas periferias, eu estou falando de jovens que hoje conseguem, é, muitas das vezes, transformar a realidade de suas famílias com o um telefone na mão. Com, com a possibilidade de criação, de, e eu já participei de muitos projetos de audiovisual, né, de formação de jovens a partir do audiovisual. E hoje nós temos a possibilidade também de vivenciar, e aí eu não sei se o pessoal... O Pilende está... Cadê, cadê o povo da Biobot? Ah, está ali. Eu sou conselheira de tecnologia para a Biobot, que é a agência virtual de avatares, responsável pela Nina Verso, pela Satico, e também faço parte aí da família Upland, que é um metaverso incrível, que faz ativações também com a Unicef. E aí eu trago nessa pergunta a ativação da Nina Verso com a Unicef, porque ela é embaixadora para jovens periféricos no UMIO, que é um milhão de oportunidades. A gente acabou de participar de uma feira de oportunidades com 350 jovens da cidade de Tiradentes, onde eles tiveram contato a partir de formações em Web 2.0 e Web 3.0, a dialogar em feira de negócios também com grandes marcas. Então, como que a gente usa esse branding, como a gente usa é, essa, o advento do conceito de metaverso e outras tecnologias para chamar marcas para inserirem pessoas diversas nesses contextos? 
mas pessoas diversas programando, jovens periféricos com a mão e também com a possibilidade de criar seus próprios negócios, ter caneta na mão para poder criar soluções a partir das suas dores. E não um lugar top-down de sempre, de nós, pessoas desenvolvedoras ou pessoas de inovação, irmos para a comunidade e falarmos quais são as soluções que esses jovens precisam. Não, a gente precisa cada vez mais ter formações e cursos. Uh! Ninguém é de ninguém, a louca. Aquele momento. Né? É, e a gente ter cursos e possibilidade de fazer essa transformação a partir da autonomia e do protagonismo desses jovens. Sim. É, esse jogo de luz fui eu que pedi, gente. Achei mais interessante ficar nessa dinâmica. É, e, situando a audiência que chegou agora, nós estamos falando de estratégias de mudança, né, o impacto de, de pessoas que mudam o Brasil dentro e fora das periferias. E achei ótimo, Nina, a sua fala, principalmente quando a gente fala sobre pessoas diversas dominando as narrativas e não somente criando soluções, que geralmente é o que tem acontecido. Matheus, gostaria de ouvir sua percepção referente a isso. Perfeito. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no Baile do Escurinho, enfim, é uma festa preta de São Paulo. Talvez estou mais habituado agora. <risos> Bom, me apresentando primeiramente, né, me chamo Matheus Fernandes, sou secretário de Juventude em Guarulhos e diretor executivo da Corre, organização... Obrigado. Organização de Impacto Social. A gente fundou um hub de periferias no qual a gente consegue conectar é, a periferia no sentido lato, né? como a Nina trouxe, não no, no urbano, mas conectar com ribeirinhos, quilombolas, entre outras regiões que são também favelizadas. Né? Então, a Corre ela conecta esses projetos com instituições e com o poder público. Né? De que maneira que a gente fala sobre essas mudanças, mas também constrói políticas públicas para que a gente tenha acesso. Né? Partindo disso, é, falando de tecnologia especificamente, para mim é muito curioso, porque a tecnologia, para mim, é algo muito recente. né? É, apesar de estar ocupando esses espaços, sou uma pessoa jovem, tenho 23 anos, eu ocupando muitos espaços aí. Então, é o tempo da Nina que ela tem de tecnologia. Eu estou caminhando aí, usando muito as duas como referência. Mas a tecnologia, para mim, ela veio é, não como uma opção. né? A tecnologia ela era muito escassa. E até eu entender que tipo de tecnologia era essa, me demandou tempo. né? Entender que a tecnologia em territórios periféricos, a gente está falando de tecnologias ancestrais. Quando a gente fala no recorte até mesmo religioso, de afro-religiões, eu acho que não tem nada mais tecnológico do que a Umbanda e o Candomblé. Quem decifra a religião? Então, nesse sentido, quando eu penso em tecnologia especificamente como agente de transformação, me pega no ponto no qual estamos nesses territórios buscando soluções mas ainda a responsabilidade fica muito sobre nós acharmos meios para ter recurso, trazer soluções como um todo. né? Quando a gente pensa que hoje, de números de usuários de inteligência artificial, que tem sido o maior boom de acesso de tecnologia, a gente está falando de 100 milhões, seria o que O segundo estado mais populoso é quase cinco vezes o número de periferias que tem no Brasil. E como que a gente consegue que, desses 100 milhões, a gente tenha esse impacto positivo dentro das periferias? Né? Como que a gente traz que essa tecnologia chegue até nós para impulsionar o que a gente já tem feito? Né? Eu acho que é bacana fazer esse ponto, que a periferia já tem utilizado a tecnologia de forma impulsionadora. É importante ressaltar que nem todos têm acesso, de que forma que a gente utiliza aqueles que têm acesso para democratizar em outros territórios. Né? Então, nossa missão, tanto na Corre, tem sido fazer esse papel de conexões, de construir políticas públicas. Né? Tenho muito ido para Brasília para conectar, e, para mim, é algo que me surpreende muito, que, para a gente, ainda a tecnologia é algo que a periferia tem dominado e criado, mas, quando a gente dialoga com o governo ou organizações, é muito, caramba, não sabia que vocês estão fazendo isso. Então, a gente tem o acesso, a gente consegue inovar, trazer justamente essa disputa de, de visibilidade, de território e protagonismo, mas nem sempre somos vistos. Né? Então, acho que a tecnologia ela tem sido, tanto para mim quanto para os meus, esse momento de mostrar as nossas potências, né? mostrar que essa voz já existia, que essa tecnologia ela é ancestral, ela é passada de geração em geração. A gente não está falando só de inteligência artificial, acho que um ensinamento de vó, de mãe, entre outras pessoas pretas de família, aquilo é muito tecnológico. 
Então, para mim, tem mudado a realidade nesse sentido. Totalmente. Quando a gente faz esses recortes também em outros territórios, como o Norte, é, tecnologias no quais tem mensurado e mitigado impactos ambientais, no qual, como que a gente explica? Como que a gente tenta trazer isso para outros territórios no qual essa tecnologia só fica lá? Então, da mesma forma que ela transforma, acho que é importante a gente dar nome para essas pessoas que têm impulsionado e dar nome a esses territórios também. Totalmente. Oh, Andressa, rapidinho, só para dar um exemplo, gente, porque quando a gente fala de tecnologia ancestral, uhum. às vezes pessoas não negras elas ficam meio assim, bugadinhas. Vou dar um exemplo. Imagine dentro de uma comunidade, quando você começa a ver um barraco em cima do outro. né? A gente chama de barraco, lá não. Lá é, 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 a, é a nossa tecnologia de construção civil onde a gente ocupa né, o mesmo espaço, a gente consegue ali fazer uma manutenção de possibilidade dessas famílias habitarem e existirem. Então, quando até mesmo... Né, hoje em dia tem a questão da milícia, mas quando não tinha a questão da milícia, vamos dizer assim, o, o famoso gato net, não repitam isso em casa. Mas a possibilidade né, daquela, daquelas gambiarras da civilologia, que é uma teoria que, que explica muito o não lugar, a possibilidade de existência para quem está no não lugar, no não pertencimento. Então, e, e, e outras ferramentas, como cultivo, co-living, co-working, essa que parece moda, né, as pessoas estarem fazendo co-living e, e, e serem mais responsáveis nos seus ambientes, tanto de trabalho quanto de moradia, isso é uma tecnologia ancestral. A gente já tinha co-working, co-living dentro né, de populações e, e povos originários. Então, para a gente entender o que realmente é tecnologia e inovação e não somente o uso de ferramentas e interfaces. Totalmente, porque, em alguns momentos, só o nome que muda. né? E aí a gente precisa também considerar essas novas tecnologias e as tecnologias ancestrais né, nessa tomada de decisão. A gente falou aqui um pouquinho sobre inteligência artificial. Queria que vocês dessem uma pincelada do quanto a inteligência artificial tem contribuído né, para essa... Seja para a criação de novas tecnologias ou, principalmente, é, o desenvolvimento de novos projetos. E, e aí, falando de uma inteligência artificial que, em tese, está na palma da nossa mão, que a gente está falando da IA generativa. Então, como vocês entendem né, que isso contribui? Vamos falar em um tweet, aproveitando que agora a gente tem bastante luz. <risos> Quer começar, Matheus? Bom, perfeito. Acho que, assim como eu tinha feito esse recorte, né, o número de usuários de inteligência artificial tem crescido muito, é, tanto quanto o número de populações periféricas. Eu acho que, na mesma medida que avança a tecnologia, a desigualdade também acompanha. Mas, a partir do momento que a gente consegue ter esse acesso, é, pelo menos para mim para os meus semelhantes, a gente tem feito algumas transformações. Né? Tem uma inteligência generativa muito significativa que ajudou o território de Guarulhos, que é do Google, inclusive, que ela consegue mitigar pontos de enchente em algumas localidades. Só que, para isso, você precisa ter um líder em um território para que ele sinalize, que ele entenda aquele território, porque, por mais que ela venha avançando, ela é limitada. Ninguém conhece tanta periferia a ponto de entender aonde é o risco maior. Então, em Guarulhos, a gente tem feito a utilização dessa tecnologia muito para mitigar esses riscos de enchente, de deslizamento, é, apontando quais são os pontos de alertas. Né? A gente faz formações também para que as pessoas se conscientizem e consiga utilizar. Assim como a Andresa trouxe, isso está na palma da nossa mão, mas nem sempre nos é feito o convite para utilizar. Né? É, a partir do momento que a gente está pensando em ter o primeiro celular, as pessoas já estão falando de novas tecnologias. Então, como que a gente consegue trazer isso para a mesma camada de discussão? Boa. Obrigada. E você, Nina? Bom, no movimento Black Money, hoje, a gente usa a inteligência generativa a partir dos nossos cursos. Então, nós temos curso... E aí, rapidamente, o movimento Black Money é um hub de inovação para a autonomia da população preta. Hoje, nós temos mais de 10 mil negócios sendo apoiados, desde formação até acesso a pequenos investimentos, possibilidades de capital semente, e também digitalização e vendas por e-commerce. Dentro né, da nossa, do nosso pilar de educação, hoje a gente trabalha é, com cursos de introdução à programação básica, educação financeira, em finanças empresariais, finanças pessoais, introdução à blockchain, 
né, como que essas pessoas podem e devem trabalhar a possibilidade de serem profissionais da área de RA e RV. Então, hoje a gente tem tanto o pilar de educação para profissionais negros que querem adentrar a área de tecnologia, quanto também para negócios de pessoas pretas que precisam de instrumentos para a escala, que precisam de instrumentos tecnológicos para é, a possibilidade de diferenciação de mercado e está em pé de igualdade de competição. Então, a IA generativa entra muito nesse âmbito da possibilidade desses jovens estarem à frente do domínio dessa, da ferramenta para que estejam dentro das suas áreas de expertise, tendo um diferencial de mercado, quanto também para os negócios é, poderem ampliar a produtividade. Então, como que hoje a gente consegue a criação de logotipos, é, criação de, de brand mesmo, content para esses para esses negócios, que muitas das vezes está dentro de uma família periférica e não consegue estar ali empregando uma, duas, três ou mais pessoas. Como que essa IA ela consegue apoiar esse negócio de maneira qual dentro da sua própria realidade? Eu acho que só no contexto da, de, dessa, dessa adaptação que a gente pode fazer a partir desses contextos é que a gente chega numa realidade desses negócios, do que eu contratar, por exemplo, um social media que não vivencia a realidade daquele negócio, nem a realidade periférica daquele, daquela família, e esse social media conseguir criar algo dentro do contexto social daquele negócio. Então, a gente hoje também tem, dentro da, das nossas acelerações, a parte dessa introdução à produtividade a partir de inteligência artificial. Falando em negócio, é, você como executiva e conselheira aí de grandes empresas, grandes hubs, como que você percebe essa cooperação intergeracional no uso da tecnologia em relação à estratégia de mudança? Né? Você deu até um sorriso aí. Ah, tem que rir, né, gente? <risos> dependendo do mercado, dependendo do tamanho da empresa. Hoje eu sou professora do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que forma os conselheiros administrativos, os CEOs da vida, é, tanto de family office quanto de startups. E quando eu, eu sento na cadeira, sou professora de inovação e tecnologia. Quando eu vou falar de inovação e tecnologia para eles, eles acreditam que seja ainda sobre implementação de cloud. Eles acreditam que seja sobre grandes investimentos que vão ter, vou ter que mudar todos os meus sistemas, que hoje já são sistemas integrados, que já tem um legado, que já tem uma base muito grande, ou então que eu estou falando sobre é, como que eles aglomeram, aglutinam mais dados, sem pensar em como higienizar, minerar e, e incluir a partir desses dados é, extraídos. Então, essa questão intergeracional está por conta das questões das hierarquias, quando a gente fala em grandes empresas. Grandes empresas, a gente sabe quem está no seu se leva, no seu conselho de administração. Em sua maioria, homens brancos, cisgêneros, acima de 50 anos. Até mesmo para eu estar nesses conselhos, eu sou questionada por conta de ter apenas 41 anos de idade, né? sendo que hoje eu já faço parte dos DEV 40 a mais. Então, é uma briga do tipo, quem parece que para você hoje entrar na área de tecnologia, você precisa ser um jovem totalmente criativo, é, que esteja aberto para soluções inovadoras, mas quando a gente fala de quem está assinando o cheque para a implementação de novas soluções tecnológicas em grandes empresas, que são essas que vão ditar também a possibilidade de acesso democrático a tecnologias, a gente está falando de homens brancos e gêneros acima de 50 a mais, que muitas das vezes não querem absorver o que realmente é né, inserir tecnologia e processos inovadores nos seus processos. Então, há uma briga muito grande, o um entendimento de que, se eu, levo, se eu flexibilizo para comitês de tecnologia e inovação, eu perco o poder, porque é sobre algo que eu não domino. Então, a gente vem trabalhando a possibilidade de ter pessoas é, que sentem nesses conselhos, que sejam especializadas em determinadas áreas, mas que tem um contexto muito grande e maturidade sobre negócios, porque senão não consegue dialogar de igual para igual com essas pessoas. Já no contexto de pequenos negócios é, e de startups, né, a gente tem um, um outro lugar geracional, que são, muitas das vezes, jovens que estão à frente dessas startups, 
mas com objetivos muito específicos e, e muitas das vezes, não estão abertos a fazer investimentos em determinadas tecnologias para poder aglutinar mais pessoas para essas soluções. Ou então querem um retorno rápido porque precisam crescer X vezes em determinado tempo para poder vender a empresa daqui a X tempo. Então, existe uma briga da qualidade da implementação dessas tecnologias dentro das empresas em, em diferentes esferas e como, não, não tanto sobre geração, muito mais sobre mindset, quem tem um mindset tecnológico inovador que pode realmente trazer essas soluções de uma maneira embarcada nos produtos e serviços sem essa necessidade de um ROI, de um retorno sobre investimento imediato, daqui a dois meses, três meses, seis meses. A gente sabe que implementações tecnológicas, elas precisam ser estruturantes, por mais que as tecnologias possam ficar obsoletas, elas não são obsoletas, não cai na obsolescência, cai no aprimoramento. Né? A gente está aí com QR Code pra, em todos os espaços, um QR Code gerado lá da década de 90, e a gente utiliza, aprimora cada vez mais a tecnologia do QR Code. Então, como que a gente muda e, e traz um mindset para diferentes gerações dentro das empresas? Eu acho que é muito mais nesse gancho. Totalmente. E também tem um ponto, como que a gente é, não inova unicamente a partir da perspectiva do Vale do Silício. Né? E nada contra o Vale do Silício, admiro muito o que eles têm feito lá também, mas eu entendo que tem muita inovação no que a gente faz aqui no Brasil, e inclusive dentro das periferias. Né? Quando a gente entra nesse contexto de olhar unicamente para o que o Vale do Silício está pautando, a gente pauta soluções únicas e soluções muito parecidas com o que já está acontecendo. E soluções que não abarcam todas as pessoas ou boa parte delas. E, Matheus, queria conversar com você um pouquinho agora sobre essa educação digital, né? essa produção de conteúdo. Você é um influencer, produtor de conteúdo, é uma pessoa que faz um conteúdo muito único, que traz muita verdade para o que você produz, como a tecnologia e a generativa, é, tudo que tem acontecido em relação à mudança, tem impulsionado a comunidade nessa produção de conteúdo? Perfeito. Acho que até uma fala sua sobre o Vale do Silício me resgatou uma vez que eu ouvi. Porque tudo que a gente faz na periferia é gambiarra e o que fazem no Vale do Silício é inovação. Qual a diferença seria? Então, acho que esse ponto me parte muito quando eu analiso a própria educação digital e o que os jovens têm feito através das suas criações de conteúdo, falando dos seus territórios e das suas narrativas. Né? Eu comecei muito a criar conteúdo a partir de assistir filme de locadora, não tinha outras condições, então tinha que ver o mesmo filme mil vezes, e ficava imaginando como seria eu contando uma história, uma história no qual eu me identificasse muito por não me ver sendo representado. Né? E esse resgate de entender que o meu local ali ele deve ser comunicado, que a gente tem um orgulho em relação a esse território, foi aonde começou a impulsionar outros jovens a falar de diversos assuntos possíveis. né? Eu já falei sobre política, falo sobre ativismo climático, é, tento, enfim, trazer informações sobre o território para pessoas que não conheçam, se sintam, não na responsabilidade, mas se sintam interessados de ir numa periferia, conhecer um projeto sem o que a mídia propaga. né? Então, por meio das inteligências artificiais, entre outras tecnologias, em Guarulhos, especificamente, a gente tem um grupo de jovens, mais ou menos 50 jovens, que se reúne para apresentar tecnologias que a gente descobriu. Então, desde aquela que edita um texto, mexe na coloração de um vídeo, remove um fundo. E essa troca ela é muito colaborativa, muito no sentido de... Isso que a gente falou, né? isso é o ancestral, né? a gente está compartilhando tecnologias entre a gente e disseminando as informações nos nossos territórios. Né? Então, para mim, parte muito desse contexto é, em relação a trazer mais visibilidade e mostrar o que a gente tem feito em nossos territórios, né? trazendo até uma novidade, ainda não tive tempo de compartilhar. Em abril, estarei no Vale do Silício, então estarei lá justamente Palmas. nessa ideia de trazer... <risos> ensinando o que a gente tem feito, né? Acho que sobre esse resgate de ir e como eu trago, né? Então, para mim esse lugar de criação de conteúdo e para outras pessoas que criam nas suas comunidades é muito sobre repartir, é sobre como que a gente consegue pegar de um canto e trazer para os nós. Muito bom, obrigada, Matheus. É, bom, e aí queria entender aqui a percepção de vocês, né? 
tendo em vista o nosso olhar para o futuro, e, infelizmente, a gente já se aproxima do final desse painel, eu quero ouvir um A. Ah. Ah. É, eles são espontâneos. É, e aí, quando a gente olha para o futuro, é, eu queria, trazer, queria que vocês trouxessem as percepções né, sobre como nós, pessoas diversas, podemos avançar as nossas tecnologias ancestrais. Né? O Matheus já trouxe um exemplo, mas queria ouvir um pouco mais. Nesse mundo bunny, até anotei aqui para falar com vocês sobre mundo bunny. Para quem não sabe, essa sigla significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Parece muito com o mundo atual que a gente tem vivido, qualquer Faltou semelhança. Um G, né, de gatilho, né? Isso, de gatilho. <risos> qualquer semelhança aí é uma mera coincidência. Mas eu queria entender, né, como é, a gente falou muito sobre o que falta, o que fazer, o que tem acontecido. Então, a gente trouxe um panorama do passado, a gente falou do presente e agora eu queria olhar para o futuro. Né? Como que nós, pessoas diversas, nós, pessoas aliadas, podemos utilizar a tecnologia e o conhecimento ancestral para potencializar o que a gente tem feito? Perfeito. É, acho que é muito importante essa fala em relação ao futuro, e poucas vezes a gente ouve isso, né? sendo pessoas diversas, o que, que a gente está falando de futuro. É, acho que toda essa conversa aqui ela parte de uma construção, né? acho que esse é um convite para todos que estão aqui ouvindo, acompanhando, para que a gente se aproxime desses projetos e construa políticas públicas. Né? É, eu bato muito nessa tecla porque é o primeiro acesso. Se eu, por meio do privado não vem, a gente precisa ter outro mecanismo que a gente consiga acessar. Então, a tecnologia ela vem crescendo, a desigualdade vem crescendo, mas de que forma que a gente veja num futuro... É, tem um projeto incrível de um amigo chamado Jean, que ele batizou de 2050. Ele não está produzindo nada para cá, ele está produzindo para 2050. Então, de que maneira que a gente consegue olhar para o futuro e ver o nosso corpo presente também, né? que a gente veja a periferia não no estado de desigualdade, não no estado de estudo, mas como um polo de inovação. Então, pelo menos esse é o meu futuro que, que eu almejo venho construindo junto com vocês e convido a todos também a construir juntos. Total. E você, Nina? Bom, o Matheus falou do Jean. É, vejam e, e trabalhem e atuem em projetos como o do Jean, também em ações como o do Matheus. Não vou aqui fazer jabá do movimento Black Money, mas já fazendo. É, a gente trabalha, tem uma frase da Biobots, né, que a gente difunde muito, que é para a gente... É, para quem quer predizer o futuro, a gente precisa para isso a gente precisa criá-lo. Então a gente está criando esse futuro no presente, olhando sim para a ancestralidade, para os nossos, para todo o nosso processo de aprendizagem e o aprendizado com tecnologias passadas, com vivências, mas também com muita transparência. Esse olhar também para o passado é um olhar também para a gente encarar as oportunidades para o futuro. Existe um movimento chamado Zebras United, que é um movimento de mulheres fundadoras de startups. Apenas 4% de, de grana, de VC, City Capital e tudo que, que movimenta grana em startups no mundo, é, apenas 4% vai para empresas que, embarcadas com tecnologia fundadas por mulheres. Mas essas empresas, elas, a cada um dólar investido, elas retornam 78 centavos de dólar para os investidores. Por que, que eu estou trazendo esse dado? Porque o futuro ele precisa ser embasado para todas as pessoas, a partir da tecnologia, mas com inteligência. Então, esse mundo bunny, que é um mundo volátil, né, igual o anterior, o VUCA, sei lá, cada hora inventa um negócio, é simplesmente para as pessoas resilientes e que já estão acostumadas a trabalhar com escassez. E aí eu dei o exemplo dos Evas United, porque são essas mulheres que estão investindo em outras mulheres para que essas startups elas possam trazer ainda mais processos inovadores, soluções, e trazer mais pessoas e outras mulheres juntos. A mesma coisa quando a gente fala de movimentações periféricas e movimentações de pessoas pretas. A gente precisa trabalhar essa, esse aquilombamento e a possibilidade do desenho, do aprendizado é, do passado, junto à oportunidade dentro do SG, junto das metas e, e objetivos de desenvolvimento da, sustentáveis da ONU, porque são essas siglas, e, e é sobre capital e diferentes tipos de otimização de capital, que os grandes 
né, as grandes big techs e, e os grandes conglomerados, é essa fala que eles entendem. Então, quando a gente coloca na mesa que hoje só 4% de dinheiro que a gente movimenta em NFT vão para artistas mulheres, eu falo, olha só, eu tenho todo um mercado de 80% de consumo no Brasil que é ditado por mulheres que não vai mais comprar Sim. na ótica de quem exclui, na ótica de quem não está em, preocupada em construir um futuro que seja para todas as pessoas com uma, um desenvolvimento econômico, com inclusão social Totalmente. produtiva. Então, hoje é necessário que a gente realmente retome os nossos silos, as nossas bolhas e, e trabalhe num, num, num olhar de open ecosystem, ecosystem que eu chamo, né? sistemas abertos, ecossistemas realmente abertos e não os nossos ecosystems. Que, que, é o, que, que são as nossas egocentridades, o entendimento anterior de mundo. Então, como que a gente utiliza dessas desigualdades para oportunizar o protagonismo, falando de dinheiro, falando de tecnologia e falando de inclusão produtiva? Eu já estourei o tempo, eu sei. Mas essa conversa continua sim, nas nossas sim. redes, nas plataformas. À tarde, temos conteúdo... No, é isso, né? gente. E a possibilidade também de si, sigam Matheus, sigam Andressa, sigam o Movimento Black Money, sigam várias outras pessoas que estão aqui e fazem a tecnologia acontecer a partir da ótica de quem não só dói, mas de quem Totalmente. sempre soube resistir e trabalhar com a escassez. Gente, quero agradecer pela presença de todos. Obrigada, Nina. Obrigada, Matheus. E sempre que forem pensar, construir e imaginar novos futuros, pensem, o futuro está sendo construído na perspectiva de quem? Obrigada, gente.